สวัสดีค่ะข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กคสเล็ดเล็ดซึ่งซึ่งเป็นช่องทางที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวของสำนักงานกคสเป็นประจำในทุกวันศุกร์โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่สำนักงานกคสกระทรวงศึกษาธิการดิฉันนางสาวรพีพันจวงถาวรนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันมีข่าวสารความเคลื่อนไหวของสำนักงานกคสที่น่าสนใจมานำเสนอสู่คุณผู้ฟังทุกท่านโดยวันที่18มิถุนายน2564รองศาสตราจารย์ดรประวิทย์เอราวัณเลขาธิการกคสได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU กับสภาคณะบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยผ่านระบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและยกระดับครูสู่วิชาชีพชั้นสูงโดยมีนางสุปราณีนรุณาณโรดมนางสาวจเจริญวันหนูนาครองเลขาธิการกคสพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานกคสและผู้อำนวยการภารกิจที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานผ่านระบบออนไลน์ในห้องประชุมสุรัตศิลปะอานันต์อาคารและชมังคลาพิเศษสำนักงานกคสกระทรวงศึกษาธิการค่ะซึ่งในส่วนของสภาคณะบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยมีรองศาสตราจารย์ดรสมบัตินพรักษ์ประธานสภาคณะบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการหรือ MOU โดยมีรองศาสตราจารย์ดรวินัยภูลศรีคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้เข้าร่วมประชุมสภาคณะบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่2ทับ2564ร่วมเป็นสักขีพยานณวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นการลงนามในบันทึกข้อตกลงพร้อมกันผ่านระบบออนไลน์และเป็นการดำเนินการภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ค่ะโดยรองศาสตราจารย์ดรประวิทย์เอราวัณเลขาธิการกคสกล่าวว่าสืบเนื่องจากที่สภาคณะบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานผลิตครูและต้องนำนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆที่รัฐบาลกำหนดไปปฏิบัติในการผลิตและพัฒนาครูได้มีหนังสือขอสนับสนุนการกำหนดเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมติที่ประชุมสภาคณะบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยมายังสำนักงานกคสและสำนักงานกคสพิจารณาเห็นว่าการดำเนินการความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับทางราชการทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจึงได้เสนอต่อที่ประชุมกคสในคราวประชุมครั้งที่5ทับ2564เมื่อวันที่27พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบที่2หน่วยงานจะได้ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและงานด้านวิชาการโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานกคสที่เรียกว่า5คันงัดในการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเมื่อสำนักงานกคสได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำด้านการศึกษาและวิชาการด้านการพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันหรือหน่วยงานทางวิชาการที่ได้รับความเชื่อถืออย่างสูงจากสังคมจะทําให้การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งเบื้องต้นได้วางแผนการดําเนินงานร่วมกับสภาคณะบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยไว้หลายเรื่องแล้วเช่นการพัฒนาระบบการสรรหาที่ต้องมีการเชื่อมโยงกับระบบการผลิตครูการสนับสนุนในการเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเข้าสู่ตำแหน่งในรูปแบบใหม่การออกแบบหลักสูตรที่จะนำมาใช้ในแต่ละด้านรวมทั้งการสนับสนุนงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพครูและการจัดการศึกษาของประเทศที่จะเกิดเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นและ
และการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภาโดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนากลไกการทำงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยค่ะซึ่งทางด้านรองศาสตราจารย์ดรสมบัตินพรักษ์ประธานสภาคณะบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยได้กล่าวภายหลังการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ว่าสภาคณะบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยได้เห็นชอบการลงนามความร่วมมือทางวิชาการโดยครั้งนี้ถือเป็นการผนึกกําลังทางวิชาการครั้งสําคัญที่จะทําให้เกิดผลงานทางวิชาการรวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังและเป็นระบบซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดีและเชื่อว่าในอนาคตการผลิตการพัฒนาครูและการกำหนดกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็จะได้รับความร่วมมือจากทั้งสองหน่วยงานเป็นอย่างดีต่อไปค่ะทั้งนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและของสำนักงานกคสได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกคสที่ www.otepc.go.th นอกจากนี้ยังสามารถติดตามรับชมรายรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวของสำนักงานกคสผ่านช่องทางเพจ Facebook สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางช่อง YouTube สำนักงานกคสอีกด้วยค่ะไม่พลาดทุกข่าวสารจากสำนักงานกคสแนะนำให้กด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องทางที่ได้แจ้งไว้นะคะและในครั้งต่อไปดิฉันจะนำสาระความรู้เรื่องใดมานำเสนอนั้นติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังกคสอ Let's Listen ช่องทางออนไลน์ที่จะนำสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาพูดคุยกัน